আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর বরাবরই মতো আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সময় করে এসেছেন এবং প্রচন্ড ঠান্ডা বাইরে তার মাঝেও এসেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনারা সাম্প্রতিক বিষয়ে আজকের উল্লেখযোগ্য খবর কিংবা আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা আপনাদের মতামত তুলে ধরতে পারেন করতে পারেন প্রশ্ন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিবিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আজকের যদি শিরোনামের দিকে তাকাই প্রতিটি গণমাধ্যমের যে শিরোনাম যেটি গতকাল থেকে সবার এবং গোটা দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় যেমন ঠিক তেমনি আলোচনা ও তোলপাড় হয়েছে বিভিন্ন প্যাকেজে বোমা সদৃশ বোমা পাই বোমা পাঠানো হয়েছে এবং সে তালিকায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আছেন হিলারি ক্লিনটনের বাসার ঠিকানা আছে সেই সাথে আজকে জো বাইডেন অভিনেতা সব এটির এবং কালকে যেগুলো পাওয়া গিয়েছে তারই এফবিআই তদন্ত করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ট্রাম্প প্রশাসনও সমালোচনা করেছেন ডেমোক্রেটরাও বলছেন এটি গণতন্ত্রের জন্য হুমকি তবে আপনার কাছে আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে জানতে চাই আজকের যে প্যাকেজগুলো এবং কালকের যে প্যাকেটগুলো ছিল এবিআর একজন সাবেক কর্মকর্তা বলেছেন যেহেতু প্যাকেজগুলোর ভেতরে বোমা সেটি হাতের স্পর্শ খুব সহজে ধরা যাবে এবং আরেকটি বিষয় এসেছে আলোচনায় সেটি হচ্ছে যেমন জন ব্রেনানের নামটি সঠিকভাবে লেখা হয়নি যিনি লিখেছেন তিনি জানেন না জন ব্রেনানের নাম তো এটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আদৌ কি বের করা সম্ভব হবে আমার মনে হয় সম্ভব তার কারণ তদন্তে আজকাল ভেরি সফিস্টিকেটেড মেথড আছে বলে ফরেনসিক এভিডেন্স আপনি যেমন ধরেন এইখানে এই যে যে হাতের সাপটা পড়ে গেল এখানে এই এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে এবং সফিস্টিকেটেড মেশিন আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে রিড করা যায় এবং কে কোথাতে এইটা করছে সেইটা রিড করা যায় আর উৎস সেইভাবে ইয়ে করা যায় ধরেন ধরা যায় কোন জায়গাতে এই প্যাকেজটা অরিজিনেটেড হয়েছে সেই এলাকায় সো একটা ধরেন এটা সাউথ ক্যারোলিনাতে বলছে সময়ের সেখান থেকে তো সারা যুক্তরাষ্ট্র ভরে তদন্ত না করে যে জায়গা অরিজিন হয়েছে তার তো ধরেন ফিফটি মাইল হান্ড্রেড মাইল দিয়ে এই সমস্ত তদন্ত শুরু হলো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখতে পারে যে এই প্যাকেজের ভিতরে কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে এই ম্যাটেরিয়ালগুলো কোথায় পাওয়া যায় কে কোন ভাবে এই ম্যাটেরিয়ালগুলো ক্রয় করেছে ঠিক আছে এই সমস্ত ল্যাবরেটরিতে স্যাম্পল কি তারপরে ধরেন যে প্যাকেজগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো প্যাকেজের কি ধরনের প্যাকেজ কোথায় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে পাওয়া যেতে পারে ওকে তো ধরেন এটা একটা প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজগুলো কেনা যায় কোনো স্টোরে তো ওই সমস্ত ওই এলাকার সমস্ত স্টোরে যায় হয়তো এফবিআই যে দেখবে ভিডিও সার্ভিলেন্স এটা ওটা এই প্যাকেজগুলো কোথায় বিভিন্ন সূত্র সাবধানতা বসত করতে পারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করার জন্য অন্য কোন এভিডেন্স থাকতে পারে मध्यवर्ती नवेम्बर तरगे कल के रटार्स रिपोर्टर कथा बोली डेमोक्रेटिक घरणार যারা ডোনার থেকে শুরু করে যারা ট্রাম্পের সমালোচক ছিল তাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে আর বারাক ওবামা হিলারি ক্লিনটন তারা তো ডেমোক্রেটিক একদম মার্কা দেয় যারা রাজনীতিবিদ কিন্তু আমি জানতে চাই যে অপরিপক্কভাবে এরকম কি উদ্দেশ্য বিহীনভাবে কি পাঠানো না উদ্দেশ্য আছে এগুলা এগুলো কোনো দিনই উদ্দেশ্য বিহীনভাবে হয় না তার কারণ আপনার আপনার একটা ক্রাইম হতে গেলে মানুষের প্রথম প্ল্যানিংটা করতে হয় চিন্তা করতে হয় প্ল্যানিং করতে হয় প্রিপারেশন নিতে হয় তারপরে অ্যাকচুয়াল অপারেশনটা হয় এটা অ্যাটলিস্ট কোনো ঘটনার আগে ঘটতে হলে একটা চার স্তরের একটা প্রিপারেশন থাকা উচিত আচ্ছা আপনার চিন্তা করতে হবে প্ল্যানিং করতে হবে প্ল্যানিং অনুযায়ী আপনার প্রিপারেশনটা নিতে হবে তারপরে অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা ঘটায় এবং আমি কি চাই কেন আপনি কেন চাই অল এটা যে কোনো একটা একটা তো উদ্দেশ্য তো আছে এখন মানুষ কোনো কিছুই করে না একটা উদ্দেশ্য হাসিল ছাড়া 
আচ্ছা আর আপনি যদি এইটা টার্গেট গুলো দেখেন অল ডেমোক্রেটিক পার্টি যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক ক্রিটিক্যাল তারাই এটা যারাই ডেমোক্র্যাটদের হেল্প করে লিবারালদের হেল্প হেড করে এটা হয়তো কোনো আলট্রা কনজারভেটিভ গ্রুপ এটা করছে যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক এবং যারা অ্যান্টাই লিবারাল অ্যান্টাই ডেমোক্রেসি অ্যান্টাই ইমিগ্রেশন এই ধরনের একটা গ্রুপ করছে সো সেক্ষেত্রে এফ বি আইয়ের কাছে এই সমস্ত বিভিন্ন গ্রুপের লিস্ট আছে তাদের বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আছে এবং তাদের অ্যাসেসমেন্ট অ্যাবিলিটি আছে যে এই গ্রুপটা এইটার অ্যাবিলিটি আছে তাদের বা এইটা তারা করতে পারে ইয়ে করতে পারে চ বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এফ বি আই এবং যারা ক্রাইম স্পেশালিস্ট আছে তারা এইটা 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 নিয়ে কাজ করবে আপনি বুঝেন যে প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে এগুলো বন্ধ করতে পারেন না তার কারণ এফ বি আই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল এনফোর্সমেন্ট গুলো প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যদি বলে যে না ওরা আমার পক্ষের লোক কিছু করে না দেন হি ইজ ইন ট্রাভেল সো এ দেশে তো মানে অটোনমি আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে আইন ল টেক্স ইস ওন কোর্স আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে এটা বাধা দিতে গেলে যেই বাধা দেখ নিন্দা জানানো হয়েছে কিন্তু ট্রাম্পের যদি উইসকনসেনের বক্তব্য কিংবা এর পরে বক্তব্য গুলো আমরা খেয়াল করি তিনি নিন্দা জানালো আরেকটি বিষয় জানিয়েছেন এবং হোয়াইট প্রেস সেক্রেটারি যিনি হোয়াইট হাউসে সারা স্যান্ডার্স তিনিও বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে প্রশাসনের ইতিবাচক খবরগুলো আমরা প্রচার না করে নেতিবাচক খবরগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এই যে বোমা পাঠানো হয়েছে এটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এটির সাথে আপনি কি বলবেন আপনার নিউজ ক্যাস্টাররা কি করে নিউজ অর্গানাইজেশন গুলো পিক অ্যান্ড চুজ যেটা আউট অফ অর্ডিনারি সেটা তারা পিক করে ওয়েদার ইজ নেগেটিভ পজিটিভ আউট অফ অর্ডিনারি যেটা অর্ডিনারি কথা সবাই জানে সবাই বলে সেটা ইয়ে করে না সো সেক্ষেত্রে দিজ আর নিউজ আর দি আইটেমস এখন যদি প্রেসিডেন্ট বলে যে বোমা বোমা হামলার অ্যাটেম্প্ট হয়েছে এক্স প্রেসিডেন্টের পরে বা সেক্রেটারি অফ স্টেটের পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট এক্স ভাইস প্রেসিডেন্টের পরে ফর্মার এবে এই এইটা নেগেটিভ নেগেটিভ সংবাদ মিডিয়াগুলো প্রচার করছে তার তো কোনো যৌতিকতা নাই তারা বুঝেন যাদের জ্ঞান আছে তারা বুঝেন আমরা একটু ফেসবুক থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন যদিও এটি আইনি পরামর্শ আপনার কাছে প্রশ্ন করেছেন ওনার মা ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এফ টু বি ক্যাটাগরিতে প্রায়োরিটি ডেট ডিসেম্বর টু এখন তার মা খুব অসুস্থ উনি যদি মারা যান কোনো কারণে তাহলে তার বোনেরা কি সাবস্টিটিউট স্পন্সর করে তাহলে কি সেটি অ্যাপ্রুভ করবে কি না সেটা সাবস্টিটিউট করতে পারে এফিডেভিট সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু ওনারটা রিইনস্টেট করতে হবে একটা হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড আই ওয়ান থার্টিটা রিইনস্টেটেড হলে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে তখন ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্পন্সার অন্য কেউ এসে দাঁড়াতে পারবে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আইন হচ্ছে যদি পিটিশনার মারা যায় পিটিশনার মারা যায় পিটিশনেরও একই দশা কিন্তু পিটিশন তো আজকাল কোন দুইটা গ্রাউন্ডে এটা সাবস্টিটিউট করা যায় মানে রিইনস্টেট করা যায় একটা আইনও তো আছে আর একটা হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড আইনে আছে যে যারা যদি ধরেন যারা ইয়ে করেছে কি বলে যারা স্পন্সর করেছে সে যদি মৃত্যুর সময় এই দেশে থাকে তাইলে একটা আইনি পথা আছে এটা রিইনস্টেট করা যায় মানে আবার ব্যাক করা যায় আর একটা আছে টোটাল হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে 
যে সরকার যদি এটা আবার পুনর্বহাল করে তাহলে সাবস্টিটিউট স্পন্সর স্পন্সর করতে পারে করতে পারে একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম বাবলু আর কি আমি একটা বিষয় নিয়ে একটু জানতে যাচ্ছিলাম যে আমার একবার খুবই নিকট আত্মীয় আর কি সো উনি ইউ ভিসার জন্য अप्लाई করেছিল 2015 সালে সো এটা এখনো অনলাইনে দেখাচ্ছে খুবই স্লো কাজ করতেছে প্রসেসিং করতেছে এখনো প্রসেসিং করতেছে কোনো রেজাল্ট আসছে না বাট কেস ট্রান্সফার হইছে পারমানেন্ট থেকে আমরা নাভাসকাতে সো এখন উনি চিন্তা করতেছে কারণ দেশে চলে যাবে এখন এটা যদি উনি দেশে চলে যায় কি ওয়াইল প্রসেসিং অবস্থায় আবার কি আসার জন্য কি করতে হবে বা আসতে পারবে কিনা প্রসেসিং অবস্থায় আর কি এখনো কোনো রেজাল্ট আসে নাই আচ্ছা অ্যাটর্নি শেখ সেলিম কি বলবেন थैंक यू ভাই ওনার এখন ওই ওনার আমি জানি না 2015 হলে এতদিন ইয়ার প্রায় 20 মাস 25 মাস সময় লাগে কিন্তু আপনার তো অনেক বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা আপনি আপনার লয়ারের সাথে যোগাযোগ করে দেখেন এইটা আর উনি চলে গেলে পেন্ডিং থাকতে চলে গেলে ওনার এইটা অ্যাবান্ডন্ড হয়ে যেতে পারে তারপরে উনি ভিসা নিয়ে আসতে ওনার অসুবিধা হইতে পারে সো ইউ ভিসার ভিতরে দেয়ার আর আদার রুল সলস যে সে ক্ষেত্রে হয়তো ওনার ইউ ভিসা গ্রান্টেড হইলে তখন ওনার পারমিশন নিয়ে আসতে হইতে পারে এমবেসি থেকে সো সে ক্ষেত্রে ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্সার এতে কোনো গাইডলাইন নাই যে পেন্ডিং থাকলে এটা কি অ্যাবান্ডন্ড হয়ে যাবে না ইয়ে হয়ে যাবে সো এইটা এটা বলা একটু ডিফিকাল্ট যদি এটা একটু দেখে বলতে হবে আর কি তবে ইউ ভিসা একটু ভেরি ডিফারেন্ট টাইপের ভিসা ইউজুয়ালি অন্য অন্য ভিসা অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকলে চলে গেলে ওইটা পরিত্যক্ত হয়ে যায় তো ইউ ভিসার ক্ষেত্রে কোনো এক্সেপশন আছে কিনা এই মুহূর্তে আমার মনে নেই বাট আমি দেখি নাই কখনো হয়তো বা কোনো গাইডেন্সই নাই এতে আচ্ছা তো এটার আমার হচ্ছে যে নোটিস অফ অ্যাকশন একটা ই আসছে এ কেস টাইপটা হচ্ছে আমার পিটিশন ফর এলিয়েন রিলেটিভ হ্যাঁ ভাই বুঝলাম আপনার ওয়াইফ সিটিজেন না পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট গ্রিন কার্ড হোল্ডার না সিটিজেন সিটিজেন ও অ্যাপ্রুভাল নোটিস আসছে অ্যাপ্রুভাল নোটিস সেকশন হাজবেন্ড অর ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা বুঝছি আর ভাই ওটা বলতে হবে না বলেন আপনার প্রশ্ন কি তো এখন মানে আর একটা তো আমি পেলাম 5 মাস পরে মানে অ্যাপ্লিকেশন করার 5 মাস পরে আসলো এই নোটিশটা এখন আর কত দিন সময় লাগবে প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি সময় লাগছে আন ভাই একটু লেট হচ্ছে আচ্ছা আর গ্রিন কার্ড দিয়ে আবেদন করলে কত দিন লাগছে 3 বছরের মত 3 বছরের জন্য আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ও আমার তো এটা সিটিজেন হ্যাঁ হইলো এই জন্য 2 বছরের মত লাগছে আজকাল 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 খুব ইসলো আগে সে আপনার ওই রিসিট নোটিশটা আসতো মাত্র 2 সপ্তাহ এখন 5 মাস লাগছে বুঝেন এখন কি পরিমাণ ছিল আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি রুমি হইয়ার বাফেলা থাকি জি আপা বলুন প্রশ্নটি করে ফেলুন জি আমার বাইয়ের লাগি अप्लाई করা হয়েছিল 2006 হুম হুম अप्लाई করে সাপোর্ট চাইছে তারা পাঁচ মাস হয়ে গেছে সাপোর্ট দেওয়ার এখনো কিছু জানাই নাই धारी অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করে এখন তিনি কোন অ্যাড্রেস বলবেন তার বোনের অ্যাড্রেস বলবেন না উনি যে ব্রংসের বাসায় থাকেন সেই অ্যাড্রেস বলবেন আপনার নিজের অ্যাড্রেস বলবেন যেখানে আপনি আছেন সেখানে বলবেন অনেক সময় তো পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস হিসেবে মানুষ আর রিলেটিভে তারা অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করে ইউ ইউজুয়ালি রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস তার নিজের অ্যাড্রেস হয় আচ্ছা আমরা কথা বলছিলাম যে আজকের এবং আমি একটু পরে আবার প্রশ্ন নিতে চাই সেটি হচ্ছে আজকের যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিভিন্ন দেশে এবং সেটির আইনগত খুঁটিনাটি দিক এবিআই তদন্ত করছে সেই সাথে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এটি কি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোন কর্মকাণ্ড বলে কি আপনার মনে হয় কিনা অতএব দেখুন নির্বাচনের সময় তো সবাই বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে হচ্ছে রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে দিস ইজ এ রাইট টাইম 
মানে এই সমস্ত পলিটিক্যাল ডিসকাশন এনগেজড হওয়ার এটাই বড় সময় তো সেই সময় বলছে এমনি সময়ের নির্বাচন যখন থাকে না সেই সময় তো মানুষ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতি নিয়ে এত কথা বলে না বলে না কিন্তু এটি কি আপনার কি মনে হয় যে এই যে বোমা পাঠানোর ঘটনা প্যাকেজ গুলো মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোন ধরনের ভোটের মাঠে প্রভাব ফেলবে কিনা প্রভাব ফেলতে পারে প্রভাব ফেলতে কি ধরনের সেটি আপনি মনে করেন যে আমার মনে হয় সবাই একমত হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প মনে করতে জন্য প্রভোকাকিং কথাবার্তা বলে এই সমস্ত অশুভ শক্তিকে উস্কে দেওয়ার মতো কথা বলে হুম সে ক্ষেত্রে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ড এন্ড তারা রিপাবলিকানদের এগেইনস্টে যাইতে পারে এই সমস্ত ইয়ে কট্টরপন্থীরা এক হইতে পারে যেমন কট্টরপন্থী সব দলের কট্টরপন্থী এক হইতে পারে যারা ধরেন ডেমোক্র্যাটরা আছে অনেকে যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভোট দিয়েছে বিকাশ তারা সার্টেন জিনিস ডেমোক্র্যাটদের পছন্দ করে না সে ক্ষেত্রে একটা রেমিফিকেশন বা প্রতিক্রিয়া হইতে পারে ভোটার ব্যাংকের মানে ভোটার ভোট ব্যাংকে ভোটারদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এটি প্রভাব ফেলে অনেক একজন আছেন ফোনটি আমরা নিয়ে নেই তারপরে আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো একটু আলোচনা করব কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আমার নাম জাকির আমি বুলপ্রেন থেকে বলছি জি জাকির ভাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম একটা সিটিজেন যদি এখন বিয়ে করে তার ওয়াইফ আনতে কতদিন সময় লাগে मातामी ना कर আপনার ভাই বোনের ছেলে মেয়েদের আসতে সুবিধা হবে সব যেহেতু এই ক্যাটাগরি অ্যাভেলেবেল হইতে তেরো চোদ্দ বছর লাগে ওরাও অনেক স্লোলি করে এবং এটার জন্য পিটিশনার বা পিটিশনার আত্মীয় স্বজনের জন্য ভালো কবে পাবে সেটা একটু বলা কঠিন তার কারণ ছয় বছর এনাদের দু এক বছরের ভিতরে পাইতে পারেন পাইতে পারেন এটিএম হুসেন তিনি তার মতামত তুলে ধরেছেন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে তিনি খুব সুন্দর করে লিখেছেন রাজনীতির সুন্দর দিকগুলো যখন নোংরা রাজনীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে তখনই আবির্ভাব হয় এ ধরনের হীনমন্যতা যার একটি উদাহরণ এই প্যাকেটগুলো তাই এখনই সুন্দর রাজনৈতিক চর্চা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন কি বলবেন এটিএমলি আমি ওনার সঙ্গে একমাত তার কারণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতিতে বোমা হামলা টামলা দিয়ে মনে হয় যে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রিতে আসি যেভাবে ডেমোক্রাসি চর্চা করা হয় আই মিন ডেমোক্রেসি ভোট দখলের মাঠ জোর করে ভোট নেওয়া নেতাদের হুমকি ধুমকি দেয়া নেতাদের ইউনো আঘাত করা গ্রেনেড মারা বোমাবাজি করা সো এটা তো আমেরিকান আমেরিকা সবচেয়ে এনডিউরিং ওয়ার্ল্ডের এনডিউরিং এবং ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডেস্ট ডেমোক্রাসি তো সেখানে তো একটা ভ্যালু আছে একটা মানে একটা প্র্যাকটিস ডেমোক্রাসি প্র্যাকটিসের একটা নর্ম আছে ইটস একটা জাতি কিভাবে তার মানে প্রতিনিধি নির্বাহন করে কত শিষ্টতার সাথে কার্টেসির সাথে মানে সহিষ্ণুতার সাথে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুগুলো চর্চা করে তার উপরে তো নির্ভর করে সেই জাতির সভ্যতা সেই জাতির ইয়ে সেই জাতির মানুষ সম্মান করবে কিনা এবং কোন দেশের লিডাররা কোন দেশের রাজনীতিবিদরা কত বেশি ভদ্র কত বেশি মার্জিত কত বেশি ডেমোক্রেটিক ভ্যালু বন্ধ করেন আইন অনুযায়ী মেনে চলে সেইটার ব্যাপারে তো निर्वाचन प्रचारणा छोस्कने गणतानिक चर्चा निर्वाचन आगे किभक्त कर राजनीति प्रथम ना आगे ना कि चोखे पड़ार मत बहु आगे बहु आगे মানে রিসেন্ট হিস্ট্রিতে এগুলো ছিল না আপনি যেমন ধরেন এর আগে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে অ্যাটলিস্ট আমি নাইনটিন এইটি এইট থেকে জানিয়ে দিছে 
এইভাবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কারো আক্রমণ করেনি রাজনৈতিক কলা কৌশল দিয়ে আইডিওলজির যুদ্ধ হয়েছে এখন এই যে বলগাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিশ্রী কুৎসক ল্যাঙ্গুয়েজ এই সমস্ত রাজনীতিতে রিসেন্ট হিস্ট্রিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পে আমদানি করেছে আমদানি করেছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই তারপরে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে ফেসবুকেও অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলো নিতে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারো আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা অ্যাটর্নি শেখ সেলিমকে পেয়েছি একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তারপরে আমি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই এমডি নাজমুল হাসান মামুন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলে পুরো প্রসেসিং কমপ্লিট হতে এখন কতদিন লাগছে अबाउट এ ইয়ার ढाइल তাদের তিনজনে প্রথম জন ইন্টারভিউতে যেতে চাচ্ছে না তার একটা চাকরি আছে বেশি আছে এখন বাকি যে দুইজন আছে তাদের কোনো প্রবলেম হবে কিনা আচ্ছা কি বলবেন প্রবলেম না হওয়ারই কথা তার কারণ প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশন ইজ ডিফারেন্ট তারা জিজ্ঞেস করতে পারে সে আসছে কেন আসে নাই কেন তো তারা যা বলে সেটা বললো কোনো মিথ্যে কথা না বলে তাইলে ঠিক আছে ভাই প্রবলেম না হওয়ারই কথা তার কারণ সবার জন্য সেপারেটলি করা হয়েছে সেপারেট কেউ আসা না আসার ব্যাপার ভিন্ন আর একজনের উপরে সেটা নির্ভরশ নির্ভরশীল না আমাদের ফেসবুকে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন এম ডি এম আলম তিনি প্রশ্ন করেছেন আমরা এটির উত্তর দিয়েছি যদি অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রিন কার্ড হোল্ডার দিয়ে তিনি তার ওয়াইফের জন্য আবেদন করেছেন দুই হাজার সালে মার্চে রিসিভ লেটার পেয়েছেন অ্যাপ্রুভাল লেটার পেতে আর কতদিন লাগতে পারে रिपब्लिकान गणतानिक चर्चा सहनशील छोड़ যদি শুরুর দিকে রিপাবলিকান দলের কথা বলি আস্তে আস্তে যে কট্টর কিংবা রক্ষণশীল যে ধারণা সেটি আস্তে আস্তে বিবর্তনের মাধ্যমেই হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এখন যে মূল্যবোধ নীতি আমরা জানি যে তার দলের অনেকটা বাইরে গিয়েই সেই নীতিকে তিনি ধারণ করেন বহন করেন কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে যে রিপাবলিকানদের রক্ষণশীল মনোভাব তো সেটিকে সমর্থন দিয়েই যাচ্ছে আচ্ছা একটা বিরাট অংশ দিচ্ছে কিন্তু সব অংশ তো দিচ্ছে তা না আপনার গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাস রুট লেভেলের কর্মীরা এটা দিচ্ছে এবং যদি ধরেন আপার ক্লাস বলেন দেয়ার ভেরি ফিউ লোক ভেরি ফিউ সেনেটার্স ভেরি ফিউ লোক তার পলিসিকে সমর্থন করছে দলকে সমর্থন করছে তার এই মানে অশালীন ভাষা অশালীন পলিসি সেগুলো কিন্তু সমর্থন করছেন আপনি জানেন নির্বাচনের সময় রিপাবলিকান লিডারশিপদের ম্যাক্সিমামই তার বিরোধিতা করেছে তার জন্য ক্যাম্পেন করে নাই যদিও ভোট দিছে নিরাবে বাট তার জন্য তো মাঠে নামে নাই সেইটা সেইটা একটা ব্যাপার আমেরিকায় মানে রাজনৈতিক শালীনতা ভোটটা আছে এবং সেটা বহু আগে থেকে আছে যেমন ধরেন আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন মেজর এই ধরনের কোনো ক্যাওয়াস রাজনৈতিক অঙ্গনে এই ইয়ের পরে কি বলে এই রিচার্ড নিক্সনের পরে আর হয় নাই তার কারণে যে বাগিং করা ইয়ে করা এর আগেও হয়েছে যেমন ধরেন কেনেডির সময় রিচার্ড নিক্সন কেনেডি একবার হারিয়ে দিয়েছিল যে শিকাগোতে কার চুপি হয়েছিল বহু ইয়ে টিয়ে স এগুলো আমেরিকার ইতিহাসও ছিল কিন্তু এটা এটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে যায় না তার কারণ মোস্ট অফ দা লেডার রা ব্যক্তিগত ভাবে ক্লিন সেটা থাকে আর আপনি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে একটা জিনিস লক্ষণীয় ওরা যেটা বলে সেটা করে এবং আইন যদি এটা থাকে এটা মেনে চলার চেষ্টা করে চেষ্টা করে আমাদের দেশ বিভিন্ন দেশে 
আইন একটা বলবে একটা করবে করবে একটা আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সেই সাথে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব এই প্রশ্নটি নিয়ে ফেসবুকের উত্তর দিতে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি আমি ইসলামপুরতি নিউ জার্সি থেকে জি ভাই বলুন ওকে আমি অক্টোবরের অক্টোবরের 3 তারিখ আমি আমি ক্লিয়ার যে অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো আমার প্রায় ডেট দিছে অক্টোবরের 3 তারিখ এই মাসে আমি গত সপ্তাহে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়া দিছি कठिन আমরা দুজন আছেন ফেসবুক ইটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন মইনুল হক চৌধুরী উনি সিটিজেন তার স্ত্রীর জন্য अप्लाई করেছেন এবছরে এপ্রিলে अप्रুভাল পেয়েছেন 7 দিন হয়েছে আর কতদিন সময় লাগতে পারে যদিও ডেট দেননি কবে আবেদন করেছেন ওকে সো উনি উনি পার্মানেন্ট দিন আর সিটিজেন সিটিজেন তে अप्रুভাল পাইছে এখন থেকে তাহলে কুইকলি পারবে অ্যানাদার 3 টু 4 টু 4 টু 12 উইকস এর ভিতরে উনি প্যাকেজ পাবেন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ওইগুলো জমা দেওয়ার পরে প্যাকেজ চলে যাবে আনাদার 6 মান্থের ভিতরে হয়তো ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ পে ওনার আই হয়তো চলে আসতে পারে চলে আসতে পারে মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম আসনি তিনি প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আপনি এখানে অনেক পুরাতন এবং প্রথমকার লয়ার সেই কারণে শুভেচ্ছাও দিয়েছেন তার প্রশ্নটি হচ্ছে যে একজন হচ্ছে এল ওয়ান করেছেন তিনি তার স্বামী এবং তেরো বছরের কন্যার জন্য এখন কি করবেন ब्रांचारेशन তারা ইনক্লুডেড থাকলে তারা যদি বাংলাদেশে থাকে তো ওই এল ভিসার अप्रুভাল বাংলাদেশে পাঠালে এমবেসিতে পাঠালে ওনা লয়ার জানে কিভাবে পাঠাইতে হবে পাঠালে তার ওয়াইফ সেলে মে ভিসা अप्लाई করে চলে আসতে পারে এই মানে কতদিন লাগতে পারে তিনি জানতে যাচ্ছেন এটা এই अप्रুভালটা পাঠাইতে আগে খুব বেশি দিন টাইম লাগতো না আজকাল 5 6 মাস লেগে যায় বুঝে 5 6 মাস इवन বেশিও লেগে যেতে পারে বাট मसृण भाव सबकि बारो सप्ताह ग्रीन कार्ड होल्डर एक बस बस लगे भाई बस क्षेत्र मोबाइल सम्मानित अतिथि उत्तर दीजिए फोने के आचन हेलो 
जी आपने टेलीविजन सुन में सिलिम भाई जो कुन उत्तर दिवे तक होने अपन प्रश्नों की तारते को रिफिल्ट आवे के अमर प्रश्नों की लामी दुए है अभी दुए जा दोष दुए जा दोषे अमेरिका पे आज ची आमी एवं अमर माँ एवं दुए जा दोषे आमी अमेरिका सिटीजन अमर माँ एक ओन बांग्लादेश आसे तने गिन करता ऑलरेड एप्लाई आरिज़ जो नाच्चे ना मदेश्यते जुक तो हमने ये तो प्रश्न टीनी नहीं देते चाहिए। I'm sorry ये तो इस कहाँ तो आएगी सिलोक चलने। अच्छा बोलो ना अपने नाम तो बोले प्रश्न टीनी को तो। Sorry I'm not sure वाल रुकिए ना क्या बोलती? हम्म हम्म। Actually हमारे वाइफ और जो ना अप्लाई कर सिलो तो at एक नो almost seventeen month हो गया इसे हमारा I one thirty एक नो accept होय नहीं। टोटल ग्रीन कैट प्रोसेसिंग के मतलब ग्रीन कैट पे अप्लाई कर ले स्पाउस दे और कोटु मंथ लग पड़े टोटल ग्रीन कैट का भाई आजकल ग्रीन कैट दे अप्लाई कर ले टोटल तीन बसों में तो लग चाहे टोटल तीन तीन बसों में है आजकल आजकल तार कारण प्रायोरिटी डेट अवेलेबल होई तो तीन बसों में तो लग चाहे मिशिगान हमारे एक तो प्रश्न चिलो भैया कैसे आमी आमर अब बामर जन्नो अप्लाई कर सिला मामी यूएस से किसे ना मैं अप्लाप अप्लाई कर सिला दूसरे हफ्ता आगे एवं वो इटा कोटो दिन लाग बे रिसीव लेटर आस्था एवं प्रोसेसिंग टा कोटो दिन पूर्व जन्तो माने अप्रूवल एर शंभव ना आसे माने ये रोको में टा तारो नाम एवं प्रिय दर्शक कामले जी तो उन्नीस टने एकदम शेष पोर्चे चोले शेष थे यार प्रश्नों ना नहीं किंतु आमी जे विषय टने आलोचना कोर्चे लम जी तो अपनी खूब सुंदर कोरे बैखा दिख चले ना मिशेख हन थे के उपोषण हटाने चाहिए जे ये देश टी गणोतंत्रे जो ना मैं बोल बो मॉडल पुरो बिश्चर जो ना � प्रतिदिन जो शोहर दो पुनो शंपोर का एक टा ट्रांजिशन एक जेक्टी बिषय, शेटियों किन्तु उपस्थापन कोरे कोरे शब्दमें अमेरिका है, किन्तु ये देश तिते जो दियो जानोगों ने बहुत पे प्रेसिडेंट एवं तिनी चेष्टा कोर्चे न अर्थनीतिक क्षेत्रे शब्दिक थे के एगे ने जार जोनो जो दिए तिनी तारको भीतर कौन है किचु आचे, अमी बोल बो जे देखे था के अमेरिका के जे विश्व कथा बोले गणोतंत्र एक जुनो शेदेशे एरोकोम निर्बाचन केंद्रीक नोंग्रामी किन्बा एरोकोम नी एकदम थर्ड वर्ल्डर मतो उदाहरण जुदी स्थापन करा है ट्रम्प छाराओ तो रिपब्लिकन दलेर ओनेक बोर्शियन नेता आते हैं जरे दिर्घोदिन धोरे राजनीति कोरे आज एवं बन विभिन्न जायगा है जो टॉक शो होस्ट है जरा आस्ती जो कतावत्तर बोलती है तरह सबसे में ये गुलाब डिस्कार्स कुछ नहीं था कुछ सो ये तो जो सूप आसे ताना तरह तो तर पक्के दलत चना एवं तरह ये तो इवन रिपब्लिकन राइट एंड करस करेना मैक्सिमम लोग के ये तो ये तो आपने देखे नहीं � मैं और बुलुंगबार बोली से जही जो कौन आर्टिस्ट है ना मैं आईएमए न्यूयॉर्क का आई नो आई वो है ना इसी एक कौन ओके किंतु शे इलेक्टेड हुए जा पा रही शे आवर बिब्रिटी दे बोलते हैं शे जो उन इलेक्शन में प्रेसिडेंट हुए के साम्रा शवाई तक शाहजो कराओ शाहजो कराओ शाहजो कराओ मेरे घर फिर जाए 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক পলিসি ইকোনমিক পলিসি বলেন এই পলিসি নিয়ে কাজ করে একসঙ্গে দেশের জন্য কাজ করে জনগণের কাজ করে যা করে যাতে দেশের উপকার হয় সরকারের উপকার মানুষের এজেন্ডা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় মানে সামগ্রিক এটিও কিন্তু আমি বলবো যে আমেরিকার অন্যতম গণতান্ত্রিক চর্চার একটি সুন্দর দিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেহেতু সময় শেষ আমরা আলোচনা করব হয়তো আরো কোনো অনুষ্ঠানে সামনে এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক আমাদের আলোচনা চলছে এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এ দেশটি অনেক সুন্দর এ দেশের আইন সুন্দর গণতান্ত্রিক চর্চাটিও আমি বলবো যে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো হোচট খায় কিন্তু তারপরও এ দেশটি কিন্তু গোটা বিশ্বের জন্য মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয় সবাই অনেক ভালো থাকবেন